，我们今天要学习“对”字的用法。听王先生一家的故事，注意文中“对”的不同用法。王先生和他的妻子是一对幸福的夫妻，他们有一个女儿，一家三口。住在一所大房子里，这个房子很好，窗户对着大海，在家里就能看到美丽的景色，让他们心情很好。王先生的妻子是法国人，但他对中国文化非常感兴趣，他对书法很感兴趣，也喜欢太极拳。有一天，妻子问王先生：“中国人都会打太极拳，对不对？”王先生说：“不太对，不是每一个中国人都会打太极拳。”妻子对王先生很关心，常常劝他多运动，少抽烟，因为多做运动对身体好，而抽烟对身体不好。看到妻子那么关心自己，王先生很开心，送给妻子一对耳环，还给妻子买了很多水果。他说：“多吃水果对皮肤好。”王先生平时喜欢看足球比赛，今天晚上就有一场。妻子问他：“今晚的比赛是？”哪个队对哪个队？王先生说：“是韩国队对中国队。”妻子告诉王先生：“看比赛的时候，把声音关小一点，因为晚上女儿还要写作业。”王先生对妻子笑了笑说：“好的。”晚上，妻子陪着女儿写作业。女儿对学习很认真，写完就问妈妈：“这道题我做对了吗？”妈妈回答她：“你做的很对。” "对，用作形容词。这道题你做对了。老师，这句话我说的对吗？" 对，用作动词。窗户对着大海。韩国队对中国队。对，用作介词。多吃水果对皮肤好。妻子对王先生很关心。对，表示数量。一对夫妻，一对耳环。